Taky se vám stává, že se někdy s předstihem přihlásíte na nějakou časově náročnou akci, třeba v květnu na natáčení videa v červnu, a pak v červnu pochybujete, zda byl dobrý nápad do toho jít. Jako by měl čas, o který přicházíme teď, vyšší hodnotu než úplně stejný čas obětovaný někdy v budoucnu. Budoucí čas tak snadněji nabídneme a pak toho někdy litujeme. Pokud je vám tato situace povědomá, zřejmě trpíte něčím, čemu ekonomové říkají časová nekonzistence. Tu si můžeme představit tak, že v sobě skrýváme dvě já. Já jindy a já teď. Já jindy je rozevlátý idealista, milovník výzev a změn. Já teď je pragmatický realista, který většinu změn bojkotuje. Jejich soužití bývá nelehké. Posuďte sami. Od nového roku nejím sladké. 2. ledna. Ale krabička cukroví zbyla od Vánoc. No tak to bude muset ochutnat, jestli se neskazilo. O pět minut později. No tak ty poslední čtyři kousky už asi nemá smysl nechávat, že? Nebo. Není problém, v pátek to máš na stole. Pátek odpoledne. To jsem vůbec nezvládl. Ale co jsem měl dělat, když mě netka z rána přepadl takový ten víkendový pocit? Jak jistě tušíte, časová nekonzistence souvisí s celou řadou problémů, jako jsou špatná životospráva, prokrastinace, anebo třeba nedostatečné úspory. My se nyní zaměříme na jiný, méně zřejmý dopad časové nekonzistence, který jsme zkoumali v naší experimentální laboratoři. Věřte nebo ne, časová nekonzistence může překazit některé plánované dopravní stavby. Jedná se o stavby, které šetří čas, jako jsou tunel, most, úsek dálnice, vysokorychlostní železnice. Souvislost mezi časovou nekonzistencí a nepostaveným tunelem či tratí není úplně přímo čará. Objasníme si ji ve třech krocích. Krok jedna. Aby bylo možné realizovat nějakou nákladnou dopravní stavbu, musí výnosy z této stavby převážit náklady. Náklady jsou docela zřejmé. Třeba u vysokorychlostní tratě je potřeba koupit pozemky, upravit terén, postavit tunely a mosty, položit koleje a tak dále. Řekněme, že náklady mají takovou to váhu. Co jsou ale výnosy? Ty spočívají zejména v čase ušetřeném třeba díky vyšší dopravní rychlosti nebo novému tunelu. Musíme tedy odhadnout celkový počet ušetřených hodin za dobu životnosti stavby a ten pak vynásobíme hodnotou času. Pokud čas stojí málo, náklady převáží výnosy a stavba se nevyplatí. Pokud stojí víc, Výnosy převáží náklady a stavba se vyplatí. Je tedy důležité znát hodnotu času. V druhém kroku si ukážeme, jak se hodnota času měří pomocí dotazníkového šetření. V zásadě se ptáme lidí, za kolik peněz by byli ochotní koupit či prodat čas. Abychom dostali relevantní odpovědi, často se ptáme v kontextu nějaké nedávné cesty. To může vypadat třeba takto. Výzkumník zavolá respondentovi a zeptá se ho, kdy jel naposledy vlakem. Minulou středu. A pak zjišťuje, zda by preferoval stávající variantu cesty, kterou absolvoval ve středu, anebo cestu třeba o 20 minut kratší a o 50 korun dražší. Pokud preferuje druhou možnost, znamená to, že je ochotný koupit 20 minut za 50 korun, tedy hodinu za 150 korun. Preferuje-li první možnost, jeho hodnota času je naopak nižší než 150 korun. Sekvencí takových otázek můžeme hodnotu času u každého respondenta upřesnit. To vypadá solidně, že? Akorát nevadí, že se ptáme na minulou středu, tedy že se ptáme já jindy a ne já teď, 
Ve třetím kroku si tuto otázku zodpovíme. Zjistíme, zda já jindy umí správně změřit cenu času. K tomu se výborně hodí ekonomický experiment. V rámci našeho experimentu jsme pozvali studenty do laboratoře, to je taková lepší počítačová místnost, a zeptali se jich, za kolik by nám prodali jednu konkrétní hodinu svého času, řekněme 15. listopadu od 7 do 8 hodin večer. Na rozdíl od dotazníkového šetření, ve kterém jsou otázky čistě hypotetické, se v našem experimentu mohlo stát, že studenti skutečně jednu hodinu v laboratoři čekali a za čekání dostali zaplaceno podle své odpovědi. Měli tedy motivaci si svoji odpověď důkladně rozmyslet. A teď to důležité. Na hodnotu této hodiny času, 15. listopadu od 7 do 8, jsme se ptali jejich já teď, otázka padla 15. listopadu krátce před 7 hodinou, i jejich já jindy, konkrétně jejich já před 14 dny a za 14 dní. Na hodnotu této stejné večerní hodiny času jsme se tedy ptali třikrát. Já jindy 1. listopadu, já teď 15. listopadu a já jindy 29. listopadu. Co jsme zjistili? Ukázalo se, že já teď uvedla podstatně vyšší hodnoty než já jindy. V průměru o 30 až 50 Pokud se tedy ptáme já jindy, cena času bude podhodnocená, což může způsobit, že náklady převáží výnosy a dopravní stavba se chybně nezrealizuje. K čemu je tedy potřeba znát hodnotu času? Ta slouží zejména k posouzení změn, které nám berou či šetří čas. Záleží na tom, kdy tuto hodnotu měříme. Ano, nejlepší je ptát se blízko okamžiku, kdy se změna projeví v respondentově kalendáři. Nebo, když to zhrnu já, já jindy do toho nemá co mluvit. Co si to dovoluješ? Co mě tady dáváš do zhrnutí? Klid, klid. To je jenom popularizace. Navíc na noc vědců si nás přihlásil ty. To ty jsi chtěl být slavný. Tak jsem tě dal do zhrnutí, abys byl ještě slavnější. Toho si nevšímejte. On je trochu blázen. To já dělám samozřejmě z lásky k vědě a pro vás. A teď mám otázku pro vás. Na našem experimentu někteří studenti čekali hodinu v laboratoři. Při čekání mohli akorát tak koukat do zdi anebo do starého časopisu. Kolik myslíte, že za to chtěli peněz? A kolik peněz byste chtěli vy? Napište mi to prosím do komentářů.